வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிறக்கும்போது யாரும் புத்திசாலியாக பிறக்கிறதே இல்லை ஸோ இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்மளுடைய செயல்கள் என்னவாக இருக்குது அது சம் அதுபடி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அமைப்பும் இருக்குது நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களுமே அதில் உள்ளடக்கம் தான் அது தான் சொல்லுவாங்க மகரிஷி அவர்கள் சொல்லுவாங்க என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதுக்கு தக்க விளைவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் செயலுக்கேற்ற விளைவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம எந்த செயல் செய்கிறோமோ அதுக்கான விளைவுகள் எல்லாமே அது இன்பமோ துன்பமோ கண்டிப்பாக எல்லா செயல்களுக்கும் எல் நம் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய அத்தனை விளைவுகளுக்கும் நாம் மட்டுமே பொறுப்பாக பொறுப்பு ஸோ செயல் எப்படி ஏற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் நம் யோசித்து முடிவெடுக்கணும் ஸோ கடினமான உழைப்பு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அற்புதமான ஒரு வெற்றி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதை யோசித்து பண்ணுங்க நீங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலை வாய்ப்பு அதாவது நம்மளுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா யூனிட் சிக்ஸில் இந்திய பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு அமைப்பு அதுக்கு முன்னாடி வேலை வாய்ப்பு எப்படி யார் அந்த இது ஒரு சும்மா ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டு போயிடலாம் உணவு உடை இருப்பிடம் ஆகியவை ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அடிப்படை தேவைகள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தற்போதைய உலகில் அந்த பட்டியலில் வேலை வாய்ப்பு என்ற ஒன்றையும் சேர்க்கப்பட வேண்டியது முக்கியம் இவ்வுலகில் வாழ்வதற்காக வருவாய் ஈட்ட நாம் அனைவருக்கும் வேலை அவசியம் பொருளியல் பொருளியல் செயல்பாடுகளில் மேல்நிலையில் அலுவலர்களாகவும் மற்றும் கீழ்நிலையில் தொழிலாளர்களாகவும் பங்கு பெறுவோர் ஊழியர் எனப்படுவார் இந்த ஊழியர்களை பணியமர்த்தி அவர்களின் பணிக்கு ஏற்ப ஊதியம் தருவோரை பணி அமர்த்துவோர் என்று குறிப்பிடப்படுவர் உழைப்பாளர் குழு என்பது நாட்டு மக்களில் வேலையில் இருப்போரும் கூடவே வேலை செய்யும் திறன் பெற்ற நபர்களும் அவர் அதாவது உழைப்பாளர் குழுவை கணக்கிடுவதில் எப்படிப்பட்ட வயது விரம்பு இருக்கு பாருங்க உழைப்பாளர் குழுவை கணக்கிடுவதில் பதினைந்து முதல் அறுபது வயது வரையிலும் உள்ளவர்களை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் பதினைந்து வயதுக்கு குறைந்தவர்கள் குழந்தைகளாக கருதப்படுகிறார்கள் அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் உற்பத்தி சார்ந்த வேலையை மேற்கொள்வதற்கு உடல் ரீதியாக தகுதியானவர்கள் அல்ல என்பதால் அவர்கள் உடல் உழைப்பை செய்ய முடியாது என விளக்கப்படுகின்றனர் மக்கள் தொகை பெரும்பகுதி குழந்தைகளும் வயது முதிர்ந்தவர்களும் இருந்ததா இருந்தால் உழைப்பாளர் குழுவின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருக்கும் இதனால் நாட்டு முன்னேற்றம் மெதுவாக நடைபெறும் மேலும் குறைந்த உழைப்பாளர்கள் குழுவானது உழைப்பாளர் அல்லாத பெரிய குழுவுக்கு குழுக்களுக்கு சிறிய தேசிய உற்பத்தியிலிருந்து உணவு அளித்து பராமரிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்க தான் உழைக்கிறதுக்கு தகுதியானவர்கள் அதாவது பதினைந்து டு அறுபது வரை வயது வரை உள்ளவங்க மட்டும்தான் உழைக்கிறதுக்கு தகுதியான நபர்கள் இதுக்கு மே இதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கும் இவர்கள் மூலமாக தான் அவர்களுக்கு உணவு அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் செய்தாக வேண்டும் இவர்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லப்படுது ஸோ இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பின் தன்மையானது பல பரிமாணங்களை கொண்டது சிலருக்கு ஆண்டு முழுவதும் வேலை கிடைக்கும் சிலருக்கு ஓராண்டில் சில மாதங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் முதன்மை துறை அல்லது விவசாயத்துறை இரண்டாம் துறை அல்லது தொழில்துறை மூன்றாம் துறை சார்பு துறை அல்லது சேவை துறை என பொருளியல் வருவாய் ஈட்டும் துறைகள் மூன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நம்மளோட வீடியோவில் ஜிகே போர்ஷன் அதாவது சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதன்மை துறை சார்பு துறை இதெல்லாமே நம்மள ஐந்து து ஐந்து நிலைகளாக அந்த வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு அமை பிரித்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதில் அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டு போட்டிருக்கோம் சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸு ஸோ அந்தளவுக்கு யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கல அந்தளவுக்கு தேவைப்படலைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்க்கலாம் உங்ககிட்ட இருந்து எந்தளவுக்கு அது தேவையாக இருந்ததுன்னா கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ கொஷின்ஸ் அந்த புக்கில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு யாருக்குமே அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரியலைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேவைன்னா கண்டிப்பாக தெரிவிங்க போடலாம் ஏன்னா எல்லா வீடியோக்களுமே நம்ம ஒவ்வொன்றுமே ரிஸ்க் எடுத்து தான் போடுறோம் ஈஸியாக வந்து எதையுமே எடுத்து போட்டுற முடியாது எல்லாமே படித்து பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு தேவையா தேவை இல்லையா எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்குது அது எந்த ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது யோசித்து தான் ஒவ்வொன்றும் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது அந்தளவுக்கு யாருக்குமே யார் யாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலை சிலர் வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு புக்கு அதாவது சிலபஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம்
மையமாக வச்சு எவ்வளோ துறைகள் இருக்குங்க மூன்று துறைகள் என்ன எழுதுங்க முதன்மை துறை அது வந்து விவசாயத்துறை இரண்டாம் துறை அது தொழில்துறை மூன்றாம் துறை சார்பு துறை அல்லது சேவைத்துறை இது எப்படி தான் பிரிச்சுக்கணும் இங்கே அல்லது அல்லதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு பொறுத்துக்களை கேட்டுருவாங்க பார்த்திங்களா முதன்மை துறைனா எது இரண்டாம் துறைனா எது மூன்றாம் துறைனா எது அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம இப்படியும் பார்த்துக்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முதன்மை துறை அடிப்படை உற்பத்தி அதாவது விவசாயம் காடுகள் சுரங்கம் மீள் பார்வை மீ சாரி மீன் வளர்ப்பு இதை பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிங்க முதன்மை துறை அப்படிங்கிறது விவசாயம் காடுகள் சுரங்கங்கள் மீன் வளர்ப்பு இது முதன்மை துறை இரண்டாம் துறை உற்பத்தி பொருட்கள் தொழிற்சாலைகள் மூன்றாம் துறை சார்பு துறை சேவைகள் தான் மூன்றாம் துறை பொருளியல் அமைப்பின் வெவ்வேறு துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை வேலைவாய்ப்பு அமைப்பு குறிக்கின்றது வேலைவாய்ப்பு முறைகள் நாட்டுக்கு நாடு மாறுகின்ற போதிலும் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் உழைப்பாளர் குழு பெரும்பகுதி முதன்மை தொழிலிலும் சிறிய பகுதி முதன்மை தொழிலும் சிறிய குழுக்கள் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் தொழில்களிலும் ஈடுபட்டிருப்பதை காணலாம் நன்கு வளர்ந்த நாடுகளில் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உழைப்பாளர் குழுவின் பங்கு சிறியதாகவும் தொழிலாளர் மற்றும் சேவை துறைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் உழைப்பாளர் குழுவின் பங்கு பெரியதாகவும் இருக்கும் இந்தியா இந்திய வளர்ச்சி கொள்கையின் ஒரு முக்கிய கூறாக வேலைவாய்ப்பு எப்போதுமே இடம்பெற்றுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளில் தொடங்கி கடந்த நான்கு ஆண்டுகள் நான்கு பத்து ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு பத்தாண்டு தானே கணக்கிடப்படுது நான்கு பத்தாண்டுகளில் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சி சராசரியாக இரண்டு சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது ஸோ இப்போ தொடங்கி எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி மூணில் தொடங்கி இந்த நான்கு பத்தாண்டுகள் அதாவது நாற்பது ஆண்டுகள் நான்கு பத்து ஆண்டுகளில் எவ்வளோ உயர்ந்திருக்கு பாருங்க இரண்டு சதவீதம் சராசரி ரெண்டு சதவீதம் தான் வளர்ந்து உயர்ந்திருக்கு இடைக்கால வரலாற்று காலத்தில் இந்தியாவின் டெல்லி சுல்தான் ஃபெரோஸா துக்லக் வேலைவாய்ப்பின்மை சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்தார் அப்பயே பாருங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபெரோஸா துக்லக் அப்படிங்கிறவர் வேலைவாய்ப்பின்மைக்கு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்தவர் யாருங்க ஃபஸ்ட்டு இடைக்கால வரலாற்று காலத்திலேயே ஃபெரோஸா துக்லக் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க வேலைவாய்ப்பின் வகைகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகள் அதுக்கப்புறம் ஒழுங்கு அமைக்கப்படாத துறைகள் ரெண்டு துறைகள் இருக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதும் அரசாங்க விதிகளை ஒழு அரசாங்க விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றுவதும் ஊழியர்களையும் ஊழியர் சங்கங்களையும் கொண்டுள்ள துறை ஒழுங்கு அமைக்கப்பட்ட துறை என்னதுங்க அரசாங்க விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றுவதும் ஊழியர்களையும் ஊழியர் சங்கங்களையும் கொண்டிருக்கிற துறை தான் ஒழுங்கு அமைக்கப்பட்ட துறை இந்தியாவில் வங்கிகள் ரயில்வே காப்பீடு உற்பத் உற்பத்தி உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களை கொண்டு செயல்படும் துறைகள் ஒழுங்கு அமைக்கப்பட்ட துறைகள் என்று கூறலாம் இந்த துறைகள் சட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குத்துறை முறைகளின்படி செயல்படுகிறது இந்த ஊழியர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு உண்டு என்பதோடு அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகளில் இருப்பவரை காட்டிலும் அதிக ஊதியம் பெறுகின்றனர் ஸோ இவங்க எல்லாமே ஒரு சேஃப்டி இதில் வ இருக்கிறவங்க ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகளில் இருக்கிறவங்க ஒழுங்கு அமைக்கப்பட்ட துறையில் நல்ல ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேலை நேரம் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை மருத்துவ உதவித்தொகை மற்றும் காப்பீடு எல்லாமே வழங்குறாங்க வேலை வாய்ப்பில் துறை வாரியான பங்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு இது சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார்பு துறை இரண்டாம் துறை முதன்மை துறை சார்பு துறையில் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இரண்டாம் துறையில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் முதன்மை துறையில் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் எப்போங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் அந்த நாலு பத்து ஆண்டுகள் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இதில் இவ்வளோ வளர்ச்சி அது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணில் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கு முத சார்பு துறையில் பதினைஞ்சு சதவீதமாக இருந்திருக்கு இரண்டாம் துறையில் பதினோரு சதவீதமாக இருந்திருக்கு முதன்மை துறையில் எழுபத்தி நாலு சதவீதமாக இருந்திருக்கு ஸோ முதன்மை துறை அதிகமான வளர்ச்சியில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே குறைஞ்சிருக்கு முதன்மை துறை முதன்மை துறைனால் என்னதுங்க பேசிக்காக அதாவது அடிப்படை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்ல விவசாயம் காடுகள் அந்த மீன் வளர்ப்பு அது தான் அதில் அதிகமான ஒரு இதில் பங்களிப்பு இருந்துச்சு அந்த காலகட்டங்களில் இப்போ அது குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை கூட நான் நோட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒழுங்கு அமைக்கப்படாத துறைகள் அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைப்பட ஒழுங்கு அமைக்கப்படாத துறைகள் என்பது வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சிறு மற்றும் குடிசை தொழில்கள் போன்றவற்றை கூறலாம் இதற்கு விதிகளும் ஒழுங்குமுறைகளும் இருந்தாலும் அவை பின்பற்றப்படுவதில்லை 
இவற்றில் வேலை செய்வோருக்கு குறைந்த கூலி கொடுப்பதோடு பல நேரங்களில் தொடர்ச்சியாக வேலையும் இருக்காது பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு ஊதியத்துடன் விடுப்பு விடுமுறை நாட்கள் மருத்துவ விடுப்பு போன்றவை எதுவும் இருக்காது வேலை உத்திரவாதம் கிடையாது வேலை இல்லாத போது அவர்கள் தொழில் கூடங்களிலிருந்து வெளியேறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுவார்கள் தெருக்களில் விற்பனை செய்வோர் பழுது சரிவோர் பார்ப்போர் அசிறிய அளவிலான தொழில் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள ஏராளமான எண்ணிக்கையிலான மக்களை இந்த துறை உள்ளடக்கியுள்ளது அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையில் வேலை வாய்ப்பு வரையறைகள் நிலையானதாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக இல்லை தொழிலாளர்களுக்கு சிறப்பு ஆதாயங்களோ வேலை நிரந்தரமோ கிடையாது இந்த நிறுவனங்கள் அரங்க இந்த நிறுவன இவங்களுக்குலாம் எந்த ஒரு ஆதாயமும் எதுவுமே நிரந்தரமாக கிடையாது இந்த நிறுவனங்கள்லாம் அரசாங்கத்தால் எதுவுமே பதிவு செய்ய பெற்றவை கிடையாது ஸோ இது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகள்லாம் ரொம்ப சேஃப் இது ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பொதுமக்கள் துறையும் தனியார் துறையும் எப்படி இருக்கு பாருங்க சொத்துக்களின் உரிமையாளரையும் சேவைகள் அளிப்பதற்கு பொறுப்பானவரையும் அடிப்படையாக கொண்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன துறைகள் எப்படி வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க துறைகள் பொதுத்துறை தனியார் துறை பொதுத்துறைங்கிறது மாநில அரசு நடுவண் அரசு தேசிய மயமாக்கட்ட தேசிய மயமாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் சார்ந்தது தனியார் துறை அப்படிங்கிறது குழும பதிவற்றது அது என்னது தனி வணிகர் கூட்டு வணிகர் குழும பதிவு பெற்றது வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனம் உரிமம் பெற்றவர் அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவ்வளோ டீப் நம்மளுக்கு தேவையில்லை பாருங்கள் பதிவு பெற்றதுன்னா பதிவு பெறாத பதிவற்றது பதிவு பெற்றது இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு வரையறுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறைக்கான வேறுபாடு என்னென்னா சேவை நோக்கம் கொண்டது இது லாப நோக்கம் கொண்டது சொத்துக்கள் அரசாங்க ச சொந்தம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாதுங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் இந்திய உருக்கு ஆணையம் பாரத தொலைபேசி நிறுவனம் அடுத்தது தனியார் துறை நிறுவனங்களுக்கு டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம் அசோக் லைலான் டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க தற்போதைய வேலை வாய்ப்புடைய போக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சமீப ஆண்டுகளில் வேலை வாய்ப்பு அமைப்பு ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டுள்ளதோடு இது பணியமர்த்துவோர் அவர்களின் ஊழியர்களிடையே அதிக நிகழ்ச்சியோடு பணிபுரியும் முறையை வளர்த்தெடுக்க உதவியது தற்கால வேலை வாய்ப்பு போக்குகளான அதிகரித்து வரும் சுய வேலை வாய்ப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒரு சில நிரந்தர ஊழியர்களையே பயன்படுத்துதல் மற்றும் குறுகால ஒப்பந்த பணிகளை தருவதும் ஆகும் பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பில் ஒரு வளர்ச்சி இருந்து வருகிறது மக்களின் வாழ்க்கை முறையை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் தற்போதைய வேலை வாய்ப்புடைய போக்கு எப்படி இருக்குங்க அதிகரித்து வரும் ச சுய வேலை வாய்ப்பு அதுக்கு சுய வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக அதிகரிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் நிறுவனங்கள் ஒரு சில நிரந்தர ஊழியர்களே பயன்படுத்துதல் அப்புறம் குறுகிய கால ஒப்பந்த பணிகளையும் தருவது இது அடுத்தது பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பில் ஒரு வளர்ச்சி இருந்து வந்துட்டுருக்கு இதுதான் வேலை வாய்ப்புடைய போக்கு தற்கால த இப்போ நடந்துட்டுருக்கிறது அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் தமிழகத்தில் வந்து வேலை வாய்ப்பு போக்கு எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு கடுமையான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள போதிலும் தமிழகத்தில் விவசாயமே அதிக பேருக்கு வேலை அளித்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் விவசாயம் அல்லாத துறைகள் உழைப்பாளர்கள் குழு தொழிற்சா தொழில்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு போதுமான அளவு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை தமிழ்நாட்டின் வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சியின் பெரும்பகுதி குறைந்த வருமானங்களை அளிக்கின்ற அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்க ஒழுங்கமைக்கப்படாத முறைசாரா துறைகளின் பங்களிப்பாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதிகமாக நம்மளுக்கு விவசாயத்தை சார்ந்தது நம்ம இருக்கிறோம் தொழில் கட்டமைப்புகள் அதிகமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருவேல்பட்டுவில் வேலை வாய்ப்பு ஒரு கள ஆய்வு வேலைவாய்ப்பு நிறுவன நிலவரங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை தேசிய அல்லது மாநில அளவில் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றில்லை கிராமத்தை ஆய்வு செய்வதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் இருவேல்பட்டி என்பது தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம் பார்த்துக்கோங்க இப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு கூட தெரியல ஒரு ஊர் கிராமம் இந்த கிராமம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு நூன் நூறு ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக அறிஞர்கள் பலராலும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது இந்த கிராமம் ஸ்லேட்டர் கிராமம் என்றும் கூறப்படும் ஏனெனில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி வந்த கில்ஃபர்ட் ஸ்லேட்டர் என்பவர் முதன் முதலில் தனது மாணவர்களுடன் கல ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த கிராமத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சென்றார் காலப்போக்கில் பல ஆய்வாளர்கள் கிராமத்த கிராமத்தவர்களின் வேலை குறித்து கல ஆய்வு செய்து கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு 
ஒவ்வொருவர் குறித்தும் மேலும் பல விவரங்களை சேகரித்துள்ளனர் இந்த கிராம வளர்ச்சியின் காரணம் கிராம மக்களின் ஆரம்ப சுகாதார நலம் பள்ளிகள் அமைத்து பொது விநியோக அமைப்பு ஆகியவற்றின் மீது சமூக பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை அரசாங்கம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தியதுதான் காரணம் இந்த கிராமம் பல மாறுதலுக்கு உட்பட்டுள்ள போதிலும் இன்னமும் அவர்களின் வேலை வாய்ப்புக்கு முக்கியமாக விவசாயத்தை சார்ந்துள்ளது பின்வரும் அட்டவணையை பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் நூறு குடும்பங்களில் இருபத்தி நாலு குடும்பங்கள் விவசாயம் அல்லாத வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்ததை காணலாம் இரண்டாயிரத்தி எட்டுல விவசாயம் அல்லாத வேலைகளில் இருந்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்னாக உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி எட்டு காலத்தில் விவசாயத்தில் விவசாய கூலிகளாகவும் பயிரிடுவோராகவும் ஈடுபட்டிருந்த குடும்பங்களின் விகிதம் குறைந்துள்ளது எனவே விவசாயம் அல்லாத தொழிலில் ஈடுபடுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னு காணலாம் ஒரு கிராமத்தை மட்டும் கலாய்வு செஞ்சிருக்காங்க அதுலேருந்து கிடைத்த தகவல்கள் தான் இது அந்த பயிரிடு அந்த இது எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இது இந்த அளவில் இதில் நம்மளுக்கு வந்து இது சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்ஸ்லாம் ஏற்கனவே சொன்னது தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் போட்டு பாருங்கள் உங்களால் எடுக்க முடியலை ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்காத கொஷின்ஸும் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக எடுத்து தரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமாக இது வந்து நம்மளுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் வேலை வாய்ப்பை பற்றி இந்த அளவுக்கு தகவல் உங்களுக்கு பத்தாது குரூப் டூ பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு நைன்த்து புக்கில் இருக்கிற பேசிக் திங்ஸ் தான் இந்த இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பத்தாது நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்து பார்ப்போம் அதுலேயும் இன்னும் இருக்குது ஸோ இது பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க வேலை வாய்ப்புனா என்ன அப்படி அது இதுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த ஹெட்டிங் கரெக்டாக இருந்துச்சு அதனால் எடுத்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக இன்னும் எலாபரேட்டாக நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ